जय श्री राम बच्चो केमिकल बॉन्डिंग इलेवेंथ क्लास केमिस्ट्री मैंने तुम्हें दो तीन क्लासेस के अंदर समझाने की कोशिश करी थी कि हाइब्राइजेशन कैसे निकालते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं फिर लास्ट क्लास के अंदर बॉन्डिंग के क्या टाइप्स थे वो बताने की कोशिश करी थी आज जो मैं ये टॉपिक करा रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग का हम कोशिश कर रहे हैं सब सिक्वेंस वाइज रहे तो मेरी बात थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करो हम जो टॉपिक करा रहे हैं उस टॉपिक का नाम तुम देख ही रहे हो वन हैपर साइकिल अब कुछ लोग इस टॉपिक को बॉन्डिंग का मानते भी हैं कुछ लोग इस बॉन्डिंग का नाम भी मानते हुए थर्मोडाइनिक्स का मान लेते हैं बाकी है ना दोनों का इंटरव्यू देखो मेरी बात ध्यान समझने की कोशिश करना बॉन्ड अब हमने हमें पता है दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं या तो शेयरिंग से बन जाए कोवलेंट या कॉटन जैसा बताया गया था लास्ट क्लास में या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन जाए जिसको आयनिक बोल कहते हैं तो बच्चों कोवलेंट बोर्ड के लिए बहुत सारी स्थितियां हैं बहुत सारे टर्म्स हैं कि ऐसा हो वैसा हो फलाना हो झुमका हो क्योंकि देखो यार जब हम किसी पार्टनरशिप करते हैं ना उसमें बहुत सारे कंडीशन लगाते हैं बहुत सारे क्लॉज लगाते हैं नहीं नहीं तू ऐसा मत करियो तू ऐसा मत करियो मैं ऐसा नहीं करूंगा ये तो बहुत सकती है लेकिन अब खुद सोचो पार्टनरशिप में इतने सारे क्लॉज लगाते हैं क्या हम कभी शॉपिंग में क्लोज लगाते हैं कोई दुकानदारी में क्लोज लगता है नहीं लगता बिल्कुल सिंपल सी बात है हम किसी दुकान पे जाते हैं हमें कोई आइटम पसंद में आ जाए हम उसकी कीमत चुकाते हैं जो दुकानदार को पसंद में आई होती है चीज हमारी यही होता है सिंपल उसके बाद दुकानदार तू जा वाड़ में और जो खरीदार था वो जब वाड़ में जो मर्जी करो भाई साहब बस एक चीज की एक पार्टिकुलर कीमत चुका वो चीज आपकी है तो आईनी बोर्ड शुरुआत से लेकर आज तक कोई चेंज नहीं है आज हम आईनी बॉन्ड को थोड़ी और समझने की कोशिश कर रहे हैं बॉन्ड साइकिल के थ्रू ये जब एक आईनी बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी का कैसे कैसे एनर्जी का आदान प्रदान होता है और ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है चार नंबर का जेई और नीट पटी तो सीधा चार नंबर का न्यूमेरिकल होता है और सीबीएसई भी बहुत स्कूल में तीन तीन नंबर के न्यूमेरिकल डायरेक्ट होते हैं हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम प्लस क्लोरिन देता है एनएसीएल हम इस रेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं सोडियम सॉलिड होता है सीएल टू क्लोरीन गैस होता है एनएसीएल सॉलिड होता है ठीक है उसके बाद बैलेंसिंग भी करनी बहुत जरूरी है भाई बैलेंस में तो काम ही चलेगा हमने इसको बैलेंस भी कर दिया और साथ में एक और बात जब सोडियम और क्लोरिन मिलकर एनएसीएल बनाएंगे तो साथ में एक चीज और होगी और वो क्या चीज है वो चीज है कि इसमें कोई ना कोई एनर्जी का भी आदान प्रदान होगा एनर्जी भी निकलेगी मतलब सोडियम प्लस क्लोरीन देते हैं एनएसीएल प्लस एनर्जी डेल्टा मीन्स एनर्जी ठीक है भाई हम इनके एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखो बच्चों इसमें जो भी एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है यह कैसे हुआ होगा ध्यान से देखना सबसे पहले जो सोडियम है ये सॉलिड है सोडियम जो सॉलिड है सबसे पहले ये सब्लिमेशन एनर्जी लेकर इसी चीज को सब्लिमेशन एनर्जी सबको पता है क्या होती है सब्लिमेशन एनर्जी होती है सॉलिड से किसी चीज को गैस बनाना तो सबसे पहले ये सब्लिमेशन एनर्जी लेगा और तुम्हें यह भी पता होगा क्या कि सब्लिमेशन एंथेलपी को थर्मोडाइनिक्स में अच्छा हाँ ये भी सुन लो सब्लिमेशन एंथेल्पी को थर्मोडाइनिक्स में एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कहेंगे अब क्या बोला है एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन एटम बनाना एक एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन सॉलिड जो था वो बहुत सारे इकट्ठा था ना सोडियम में बहुत सारे सोडियम सॉलिड में बहुत सारे सोडियम होंगे ना उसका एक एटम बनाना एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन टेक्निकल वर्ड वरना छठी सात से पड़ती है सोडियम 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 सॉलिड पहले गैस बनेगा क्यों बनेगा क्योंकि तुमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी मुझे किसी चीज को आयनाइशन एंथेल्पी देनी है तो वो जो एलिमेंट होना चाहिए वो अपनी आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में होना चाहिए तो सबसे पहले सोडियम एनर्जी लेकर आइसोलेटेड गैसेस एटम बनेगा फिर वो आइनाइशन थेल्पी लेकर क्या बनेगा सोडियम आयन बनेगा गैस ये वाली एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी ये एनर्जी भी मुझे देनी पड़ेगी 
आगे सुनो अब ये क्लोरीन है तो देखो यार क्लोरीन होता क्या है क्लोरीन तो ये होता है ना सीएल सीएल अब सीएल सीएल तो मॉलिक्यूल था ना हमें सीएल मॉलिक्यूल से मतलब नहीं हमें तो एटम से मतलब आइसोलेटेड गैसेस एटम तो सबसे पहले मैंने जो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड होगा इसको तोड़ना है मुझे तो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड मैं तोड़ने के लिए एनर्जी दूंगा उस एनर्जी का नाम है बॉन्ड डिसोशिएशन एंथेल्पी क्या है बॉन्ड डिसोशिएशन एंथेल्पी और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जो बच्चा भूल जाता है भाई बॉन्ड डिसोशन एंथेल्पी तुम्हें दे रखी होगी जैसे मुझे थोड़ा सा ज्ञान है तुम्हें रटना नहीं है जैसे क्लोरीन की बॉन्ड डिसोशन थेल्पी जो होती है वो होती है टू किलो जूल पर मूल बस यही दिक्कत है बच्चा यही भूल जाता है कि ये पर मोल है यहां पे आधा मोल है ये एक मोल के की होती है एनर्जी ये क्या है ये आधे मोल यूज हो रहा है यहां पर इस इक्वेशन में ये आधा मोल यूज हो रहा है किसी और इक्वेशन में पूरा मोल यूज हो तो पूरी एनर्जी यूज कर लेना अभी तुम्हें क्या करना है बॉन्ड डिशन थेल्पी अपॉन में टू लगाना पड़ेगा इस केस में इससे क्या होगा वो क्लोरीन बन जाएगा क्लोरीन गैस बन जाएगा और मैंने थर्ड चैप्टर में यह भी पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है उसे भी आइसोलेटेड गैसेस होना चाहिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है वो भी एक अकेला आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा और जब भी कोई क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी क्या होगा वो आइसोलेटेड गैसेस होगा तो मैंने इसको मॉलिक्यूल से गैस बना लिया किताब में अगर इस एनर्जी का नाम इस केस में भी अगर एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखाओ तो तुम्हें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए है असल में यह भी एटम बनाने की एनर्जी एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसको भी एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन कह सकते हैं सोडियम के लिए सब्लिमेशन एंथेल्पी एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन थी क्लोरीन के लिए बॉन्ड इशूजन एंथेल्पी एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन है अब ये मेरा क्लोरीन है आगे सुनो अब क्या हुआ अब क्लोरीन से में जब एक इलेक्ट्रॉन आया कौन सा इलेक्ट्रॉन जो यहां से गया था जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना सी एल माइनस बना और हमने पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर में कि जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या छोड़ता है वो छोड़ता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी तो देखो ध्यान से अब तक क्या हुआ अब तक सब्लिमेशन एंथेल्पी गई है अब तक आइनेशन थेल्पी इंक्लूड हुई है अब तक बॉन्डिशन थेल्पी गई है और फाइनली अब क्या चला गया अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी निकली है ध्यान से देखो ये एनर्जी मैंने दी थी ये एनर्जी मैंने दी थी ये एनर्जी हमने सिस्टम में दी है ये एनर्जी सिस्टम से निकली है माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी परिभाषा क्या थी यही परिभाषा थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसेज आइटम में एड होगा इंट्रोड्यूस होगा उसके आउटमोस्ट शेल में इंट्रोड्यूस करेंगे हम तो वो उसके बदल में कितनी एनर्जी छोड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी ठीक है जी अब हमारा क्लोरीन भी गैस बन चुका है सोडियम प्लस गैस यहां पे क्लोरीन माइनस गैस हो चुका है अब क्या होगा अब जी ये दोनों मिलेंगे क्योंकि ये कैटायन है ये नायन है ये दोनों मिलेंगे अब दोनों के दोनों क्या है दोनों गैस है तो एन बन गया एन लेकिन कैसा बना गैस बना मगर कुछ सोचो एन एस में पाया कैसे आता है गैस फॉर्म में पाया जाता है हवा की हवा के अंदर नमक की भाप घूम रही होती है बारिश का नमक गिरता है नहीं NaCl तो सॉलिड होता है होता है तो जब गैस से वो सॉलिड बनेगा कोई भी चीज गैस से सॉलिड बनेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी गैस की एनर्जी ज्यादा होती है सॉलिड की एनर्जी कम होती है तो जब गैस से सॉलिड बनेगी तो एनर्जी निकलेगी ना तो एनर्जी निकलेगी और कौन सी एनर्जी निकलेगी क्या कहेंगे इस एनर्जी को इस एनर्जी कहेंगे लैटिस एंथेल्पी क्या कहेंगे इसको लैटिस एंथेल्पी लैटिस क्या होता है क्रिस्टल क्रिस्टल बनते वक्त एनर्जी का निकलना तो NaCl किस फॉर्म में था गैसियस फॉर्म में था वो एक क्रिस्टल बनेगा सॉलिड बनेगा तो गैस रैंडमली घूम रही थी उसमें एनर्जी ज्यादा थी जब वो क्रिस्टल बना जब वो क्या हुआ लैटिस बना तो उससे एक एनर्जी निकली इसका नाम था लैटिस एंथेल्पी तो कुल मिला के अब तक क्या हुआ है पांच एनर्जी का जिक्र हो चुका है सब्लिमेशन मुझे देनी थी आयनेशन मुझे देनी थी बॉन्डिशन थेल्पी देनी थी इलेक्ट्रॉन की एंथेल्पी निकल के आई लैटिस एंथेल्पी निकल के आई ठीक है जी एक बार फिर से सुनते हैं फिर से सुनते हैं एक बारी क्या सब्लिमेशन एंथेल्पी जमा आयनाइशन एंथेल्पी जमा बॉन्ड डिसोशिएशन एंथेल्पी अपॉन में टू इस केस के लिए यह सब क्या है 
हमें देनी है ठीक अच्छा जी और निकली क्या क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी मैंने माइनस को मान लिया सबको पता है जमा लैटिस एंथेलपी ये मुझे एनर्जी देनी है ये मेरी इन्वेस्टमेंट है ये मेरा क्या है प्रॉफिट है क्लियर है ये मैंने दी है ये मैंने ये निकली है तो ये एनर्जी देने वाली ये एनर्जी निकलने वाली दोनों का प्लस मैंने जब मैं करूंगा तो क्या आएगा पता है आंसर क्या आएगा आंसर आएगा एक्स एक्स क्या है ये वाली एनर्जी ये एंथेलपी आ जाएगी ये आ जाएगी ये आ जाएगा कि तुमने यहां पर ऑब्वियस सी बात है अगर यहां पर ये पूरा नेट गेन या जो भी कुछ होगा ये पॉजिटिव आ गया तो यहां पर एनर्जी आई है नेगेटिव आ गया तो एनर्जी गई है एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा अब देखो तुम्हारे को न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है न्यूमेरिकल देख लो कैसे आ सकता है ये एंथेलपी ऑफ रिएक्शन हो गया कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकली या देनी पड़ी जो भी है तो तुम्हें क्या हो सकता है ये एक दो तीन